fenómeno como pasa en el resto de América Latina que genera crisis y problemas serios de gobernabilidad. Fernando Peña cuestiona las políticas públicas del actual gobierno que según afirma excluyen a los ciudadanos más pobres. Entonces este país no está bien. La tendencia por tanto es una situación de confrontación social antes del mediano plazo y probablemente un poquito más allá del corto plazo. El director del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS lamenta que el crecimiento económico no haya contribuido a superar las precariedades de gran parte de la población. Lo respalda el decano de Economía. El gobierno tendrá que tomar alguna medida para que productos muy esenciales no se le vayan eh, muy lejos de la mano, por así decirlo, y tomar la medida que sea necesaria, ya que la gente, volvemos y repetimos, está muy sensible. Cualquier movimiento en productos básicos puede traer eh, situaciones de ingobernabilidad y de paz ciudadana. Con sueldos mínimos entre 12 mil y 18 mil pesos mensuales es imposible cubrir la canasta familiar calculada en 38 mil pesos. Urge medidas entre ellas revisar la situación del empleo y la posibilidad de mantener programas sociales hasta el cese de la pandemia. Tan pronto se elimine la medida restrictiva, se discuta inmediatamente el tema salarial. Eso es vital, es una forma de resarcir un poco. En medio de la pandemia y cuando han cesado varios programas sociales por el desempleo, el país ha aumentado los precios de una serie de productos de gran consumo. José Tomás Paulino, RNN.